ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് പല സെക്ഷനുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ടോപ്പിക് ആണ് ഇ ആർ പി എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് അത് വേറെ അല്ലേ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ ഈ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇ ആർ പിയിലോട്ട് വരാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി നമുക്കറിയാം എല്ലാ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്കും ഓരോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പോ ലുലു ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി നമുക്കറിയാലോ ലുലു മാള് പല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ലുലു മാൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത് എറണാകുളത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലുലു മാളുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ലുലു മാളുകൾ ഉണ്ട് ഈ ലുലു മാളുകളൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് കൺട്രോൾ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ലുലു മാളുകളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് അവർക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂസ് പേലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഇവർ ഈ ലുലു മാളുകൾ മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിറ്റും പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ സപ്പറേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരേ പ്രശ്നത്തിന് തന്നെ ഒന്നിലേറെ പ്രാവശ്യം പരിഹാരങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോ അവിടെ പണ നഷ്ടം സമയ നഷ്ടം ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനി പരിഹാ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലത് ഓവറാൾ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഇതിനെയാണ് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കട്ടെ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് റിസോഴ്സസ് ആ കമ്പനിയിലെ മൊത്തം റിസോഴ്സസുകൾ across various departments and functions within an organization it involves strategic planning coordination optimization resources to achieve organizational goals efficiently for ningal a single mass factory idikane gele a factory da athu pala 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 department gal undavu le pala pala ee department gal okke oru otta integrate edittana work cheyanennengile avade avade resources gal എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവിടെ കോർഡിനേഷനും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പ്ലാനിങ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും എന്താണ് ഇ ആർ എമ്മിന്റെ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഈ ഇ ആർ എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇ ആർ പി വരുന്നത് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് വരുന്നത് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഈ ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാപ്പ് അതേപോലെ ടാലി പീച്ച് ട്രീ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇ ആർ പി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഇൻവെന്ററി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റിസീവിൾസ് ആണെങ്കിലും പേബിൾ ആണെങ്കിലും മെയിന്റനൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നമുക്ക് പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്താനും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും ലാഭം കൂട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റും പറ്റൂലേ അപ്പോ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ടു മാനേജ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദർ കോർ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഓഫൺ ഇൻ റിയൽ ടൈം ആൻഡ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരു സാപ്പ് ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ലൈസൻസിന് ലക്ഷങ്ങൾ എണ്ണി കൊടുക്കണം സാപ്പിനൊക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് അപ്പോ വലിയ വലിയ ലുലു പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോ ഈ സാപ്പൊക്കെ അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് മെയിൻ
മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആവുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഇപ്പോ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ പേരുണ്ട് ഈ കസ്റ്റമറിന്റെ പേര് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ഇങ്ങനെ പേര് 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 എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ അവരവരുടെ ബുക്കിൽ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആളുകളുടെ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ ഒരേ പേര് തന്നെ പലരും എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ പേരല്ലല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ ഇയാളല്ല അയാള് എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഒറ്റൊരു ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോപ്പികളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രമേ അവിടെ നിലനിർത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായാലും ഇതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി യൂഷ്വലി റിക്വയർ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിന് ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇ ആർ പി ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പി അതിന്റെ ഒരു കൂടിയ വേർഷൻ റോബോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് കൂടിയ വേർഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പി ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഒന്ന് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് അതേപോലെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ സെയിൽസ് സപ്ലയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കസ്റ്റമറുമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ വായിച്ച് നമുക്ക് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റൂലേ അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് ഇ കോമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പിയുടെ വേറെ ഒരു പേർഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു നോക്കണം അല്ലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അത് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെയാണല്ലേ ഈ സാധനം ബില്ല് ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ കറി പൗഡർ ഈസ്റ്റേൺ കറി പൗഡറിന്റെ കറി പൗഡർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും ഈസ്റ്റേണിന്റെ സപ്ലൈസിന് എന്തിനാ പാസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ സാധനം കുറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് റീ അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധനം ഇവിടെ വന്ന് റീഫിൽ ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം ആവുമ്പോ ഇവിടെ ഫോൺ വിളിയില്ല കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇ ആർ പിയുടെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ഡാറ്റാസ് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ കുറെ ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്യാം എന്താ ഈ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ കൊട്ടകൾക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പുതിയ സംഭവം ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ട നമുക്ക് അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട്
അല്ലെ ബിസിനസ് ഒന്ന് ആകെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പുതിയ ഇ ആർ പണ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ബിസിനസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് എന്ത് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ